今回の動画ではパリから日帰りで訪ねたリールのブラドリーの様子をお届けしたいと思います私はそれを噂には聞いていたんですが実際に体験するのは初めてです果たしてどんな一日になるのかどうぞ最後までゆっくりとお楽しみくださいパリ北駅リール行きの列車はここから出発しますまずは朝ご飯を調達しましょうの朝リール行きの TJB はどれも満席でした席に落ち着いて朝食今日はパンオショコラを買いました TJB は帝国に出発しました今朝は快晴ですパリからほぼ1時間で到着するリールもおそらくいいお天気でしょうリールフランドル駅本当にたくさんの人がこの街にやってきています今日はどうやら街の中心部が歩行者天国になっていますどうですこの人の波キャッシュディスペンサーに並ぶ人たち現金を用意しているのかしらた私ビールの街をこんな風に歩くのも実は初めてのことなんです想像以上に美しい街というのが第一印象です歩き始めて間もなくなんだかとても魅力的な建物がありました中に入ってみましょうあまりに素敵で何ですかここはと心の中で歓声を上げていましたかつての証券取引所だったようですがこの素晴らしい建物の中庭もブラドリーの会場になっていましたアルフォンス・ミュシャのポスターを抱えた人がいましたまあここには浮世絵も熱心に見ているフランス人女性がいましたとにかくこの建物が見事ですよねは大きな広場に面していてどうやらこちらが正面ですね周りの建物も壮観ですさて私はこれからどちらの方に歩いていけばいいのかしらこの地図の黄色とオレンジに塗られている通りが全部ブラドリーの会場のようなんですつまり街中ほとんどの通りにスタンドがあるということなのかしら一説によると出店者の数は 5,000 それらを全部回ろうと思ったら40時間かかるそうですビールのブラドリーをいわゆる普通の飲みの市と思ってで来るとちょっと様子が違ってるなと思います
ブティクの店先では新品を安く売ってたりするんですそもそもリールのブラドリーの歴史はなんと1127年に遡るんだそうです中世からすでに繁栄していたリールでは8月の終わりに自由見本市というのが開かれていてヨーロッパ中から商人が集まってきたそうですこの市の期間中は税金が免除されるということで主にテキスタイル、革製品、ワインや穀物などが町の中心で取引されたそれがブラドリーの起源になっているそうです皆さんとってもにこやかで感じがいいです足の向くまま、気の向くままに歩いてきたら公園と運河のある界隈に来ていましたなんだかいい眺めですよね運河のほとりでもお店を広げている人がいました赤十字の方々もスタンバイつまり相当な人手になるということですねそしてメインストリートにやってきましたここにはプロの古物商たちがスタンドを並べていますす古いものもあれば新しいものもあるプロもアマチュアもみんながお店を広げられる町を挙げてのお祭りマーケットという感じですね。なんと200万人もの人がこのブラドリーに訪れるんだそうですこのスタンドはとってもカラフル売り木の広告かななかなか迫力がありますこれは私にとっては初めて見るものでしたなんだろうと思ってお店の方に尋ねると石炭を入れて暖炉のそばに置いておくものなんだそうですなるほどフランスでも北の地方なら石炭を燃料として使っていたんですねこれがブルゴーニュあたりだと薪改めてフランスは地方色が豊かだなぁと思いましたこちらはコーヒーミルの専門店かしらほとんどのものが今でもちゃんと動くそうですフランスのプジョー製などが人気だそうですこちらのスタンドのムッシュはけん玉をしながら店番をしていましたこれなかなか年代物の,の馬の蔵だしらと思って訪ねたところ馬ではなくてラクダにつけたものなんですってヨーロッパの人が北アフリカに遠征した時に使っていたものだろうと説明してくれましたちなみにこのムッシュはブリュッセルを拠点にしているそうですそういえばビールからもうベルギーはすぐですものね外国の方々がたくさん来てるなというのが周りの声からわかりますこれは靴の木型でしょうかこのスタンドのディスプレイのセンスが抜群で思わず中に引き寄せられてしまいましたこれらの置き方は靴職人が引退した時に引き取ったものだそうですこちらの店主のマダムはフランス東部ボージュ地方から来ているとおっしゃっていました
ビールのブラッドリーには20年前から参加していてとても重要視しているイベント例年は9月の第1週目の土日に開催されるところですが今年はオリンピック・パラリンピックの影響で1週遅れて14日と15日の開催になりました。もうすでにこんなにお買い上げかしらそれともお店を開くのかなあらこれは義足かしらこれもなんだか面白いと思いませんおままごとの家にしてはかなりサイズが大きいようなスタンドのマダムに尋ねるとこれは昔電気屋さんでラジオをディスプレイするために使っていたものなんですってみちふく人たちにミントティーを売っているマダムもいましたいつもならたくさんの車が行き交っているであろう街の目抜き通りがこんな風になってるまさに街を挙げてのお祭りですね魅力的なスタンドだなぁと思っていましたらなんとこけしがありましたしかも私が見ている前で2つ売れました小さいのが25ユーロ大きいのは75ユーロですってヨーロッパでこけしが人気だなんて日本人にとってはとっても驚きですよねここにも大道芸人がいますがこちらなかなかアーティスティックですゲイが細かいですよね。私も撮影させていただいたのでこのバイオリンケースにコインを入れていきましたこちらの食器のスタンドはかなり充実していましたアンティークの食器が好きな方にはきっとたまらないんじゃないかしらこれはサルミンヌミントンお好きな方多いですよねこちらにはレースのようなカットが施してあるお皿2枚で12ユーロかなこの感じも私は惹かれますねこちらのブルーのシリーズはお皿1枚が10ユーロ6枚で50ユーロと記してありましたどうでしょうパリの飲みの市などと比べると値段の相場は同じぐらいあるいはこちらの方が少し安いかしらどうでしょうねこちらはまた別のスタンド
。これで25ユーロだそうです。私はこちらの地べたの方に置いてあったお皿がちょっと気になりましたこれです裏を見るとマイセンのマークのようにも見えるんですけど値段がついていなかったのでスタンドの方に伺うと5ユーロという答えでもちょっと欠けている特報書したら4ユーロになりました崖で色お皿を買うのは悩みどころですけど私は以前から金継ぎにチャレンジしてみたいと思っていたところだったのでこれを購入することにしましたいつ実現するのか分かりませんけど守備よく金継ぎが成功したらこのチャンネルでもご紹介しますねでそろそろお腹が空いてきましたリーヌのブラドリーでおなじみの食べ物がありますさて皆さんが何を食べているのかわかりますかそうなんですムール貝ですこれは食べた後の殻ブラドリー期間中に消費されるムール貝は500トンにも上ると言われていますちなみに貝殻はリサイクルされるそうですあちらでもこちらでも皆さん盛大に食べていますけれど私は念のため前もってこのお店を予約しておきましたインターネットの情報から魚介が美味しいのではと思ってここでも続々とムール貝が運ばれていきますいろいろと選択肢はあるようですが今日はもうムール貝一択でしょうお供は地元のビールですじゃーん登場しましたフリットポテトフライが添えられているのはお約束さてこのムール貝の食べ方まずは一つフォークでいただいた後この殻をこんな風にして身を挟んで食べるようにするといいんですこちらのテーブルでもムール貝マダムも同じようにして食べていますね貝の美味しさがしっかりしみれたスープにパンを浸していただきますこういう食べ方が良いのかどうかわかりませんけどこのスープとっても美味しいですこちらのお店のムール貝の料理塩がきつすぎなくて香味野菜も程よく効いていて美味しかったです初めて入った店ですけどとっても感じが良かったですで街を歩いているとここにはきっと美味しいものがたくさんあるんだろうなぁと思うような風景に出くわしますここにもムール貝の殻が山になっていましたさて私はまだブラドリーのほんの一部しか見ていないと思いますのでもう一頑張り歩きましょうこの辺は家庭の不要品を並べているという感じですねマニフィックまた先ほどのメインストリートに戻ってきましたなるほど消防車が通れる道幅は確保して
スタンドが出展されているんですねブラドリーは日曜の18時まで開かれてるはずなんですが午後3時を過ぎたあたりからもう店じまいをするスタンドが出てきています昨日今日皆さん十分お商売ができたんでしょうねでも私としてはもうちょっと満喫したいところですの鉄かぶとなんだか随分簡単なものだったんだなぁと感じるのは私だけでしょうかこのお皿なんだかとっても存在感がありますこちらは蓋付きのチーズプレート一つ35ユーロですって。写真の歴史を物語るようなスタンドめぬき通りの古物商たちのスタンドは早々に店じまいをしているところも出てきていますが小道に入っていくと地元の人たちのスタンドはまだちゃんと健在ですスタンドを見て回るのはもちろん楽しいんですが目を上げるとこうして見事な歴史的建造物があるというのもビールの魅力だろうと思いますそして路地という路地でますますお祭り気分が盛り上がっているという感じですこの2日間でどれほどのビールがみんなの喉を潤したんでしょうねここの品揃えもなななかなか魅力的ですこれは銀食器のブランドクリストフルのものですって150ユーロとおっしゃっていました。これは以前友人のアコさんが買ったお皿に似てるなぁと思ったんですがジアンと言ってましたからおそらく同じシリーズじゃないかしら11枚で40ユーロうーん11枚はちょっと多いかな本気で骨董品の掘り出し物を探したい方なら土曜日の早くから行くのがいいいと思いますけれどもちょっと他にはないようなお祭り気分のにぎわいを楽しむのなら土日のどのタイミングでもいいだろうと思いますビールでぜひ訪ねてみたいとずっと思っていた店がありますそれがこちらゴーフルで有名なメールですこの店実はパリにも数軒あるんですけれどもぜひ本店を一度訪ねたいと思っていましたまずこちらは紅茶のカウンターいい匂いがしていますほんのり甘い香りのする冷たいお茶をテイスティングさせていただけましたたくさん歩いたのでとっても嬉しかったですそれにしてもなんと美しい店内でしょうこちらはお菓子のコーナーこの建物は歴史的建造物に指定されているそうです納得ですよねメールは商品のパッケージもとっても繊細で可愛らしいんですこちらの商品は全部この建物の中で作られているんですって奥のコーナーにはケーキもあってどれも美味しそう
丁寧なお仕事ぶりが見えるようなケーキですせっかくやってきたんですからサロンドテでお茶をいただくことにしましょう。こちらが名物のゴーフル。メールオリジナルのフレバリーティーと一緒にいただきます。私が選んだのはテドラパンセスと名前がついたもの。緑茶にバラをミックスしてあります。ティーポットにお店の頭文字が入っていましたほのかに漂ってくるバラの香りお茶のお供にパトルフリーが添えられてきたところも嬉しいですね生地がしっとりとしているんです中にはバニラビーンズたっぷりの特製ペーストが入っています他のフレーバーもあるんですが昔から変わらないというこちらを私は選びました本店でこうして出来たてのゴーフルをいただくことができて私はとても満足ですするとなんとサプライズがありましたお店の方が特別に地下のプライベートミュージアムに案内してくださることになりましたそもそもこの場所1677年には薬局だったんですってその当時からのゆかりの品々が展示されていましたその後持ち主が変遷してお菓子屋さんアイスクリーム屋さんなどになっていったんですが1849年にムッシュメールの店になりましたムッシュメールはベルギー生まれのパティシエでフランスそして植民地でも仕事をしていたようですそうしてマダガスカルからバニラを持ってきたのだとかこの装置でゴーフルを焼きます24時間前に作って寝かせておいた生地を250度に熱したこの器具の上に広げて焼き上げるそのレシピが今までずっと受け継がれてきて先ほどの美味しいゴーフルになっているというわけなんですね。さて今回の動画いかがでしたでしょうか私にとってはとても満足のよく一日だったんですがこの動画を通じてビールのブラドリーと町の魅力を皆さんと共有できてたら嬉しいなと思います最後までご覧くださいましてどうもありがとうございましたこの動画が気に入っていただけたらどうぞ高評価そしてチャンネル登録をお願いいたしますお寄せいただくコメントもとても励みになりますではまた次回の動画でお会いいたしましょうアビアント